வெல்கம் சில்ட்ரன் இந்த வீடியோவில் கிளாஸ் டுவெல்த்து மேக்ஸ் எக்ஸைஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோரில் கொஸ்டின் நம்பர் செவன் எயிட் நைன் டென் எல்லாமே சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் சால்வ் பண்ண வீடியோக்கான லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இல்லை சைடில் ஐகார்டில் தரேன் அங்கே பார்க்கலனா அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெட்டராகவே புரியும் நெக்ஸ்ட் கெட் இன் டு த வீடியோ இப்போ செவன்த் கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்கன்னு பாருங்கள் இஃப் வி ஸோ வி அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து டி ஆர் டிஃபைனிங் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பனன்ஷியலாகவும் இருக்குது உள்ள ட்ரிக்னாமெண்ட்டும் இருக்குது சரியா ஸோ பார்க்குறது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் பட் நீ ஜஸ்ட்டு சிம்ப்ளிஃபை பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் அதாவது டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணும்போது என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரூவ் தட் டோ ஸ்கொயர் வி பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டோ ஸ்கொயர் வி பை டோ ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது நம்ம இது டூ டைம் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் எக்ஸை பொறுத்து பண்ணணும் அகைன் அதை மறுபடியும் எக்ஸை பொறுத்தே பண்ணணும் அதே மாதிரி ஒய்யை பொறுத்து பண்ணணும் அகைன் மறுபடியும் அதை ஒய்யை பொறுத்தே பண்ணணும் ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது அந்த இடத்த ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு ஆன்சர் ஜீரோ வருது அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறாங்க வெரிஃபைலாம் கிடையாது ப்ரூவ் தான் ஸோ இப்போ கண்டிப்பாக நீ என்ன பண்ணி ஆகணும் ஜீரோ வந்து நீ கொண்டு வந்தே ஆகணும் புரியுதுங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் வி வந்து உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிக்கிறேன்ப்பா ஓகேவா இங்கே இ பவர் எப்படி இருக்குது இ பவர் எக்ஸ் எக்ஸ் காஸ் ஒய்னு இருக்கா ஸோ யூனிட் மல்டிப்ளை அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எக்ஸை வந்து நான் ஃப்ரெண்டில் போட்டுக்கிட்டுமா ஸோ எக்ஸ் இ பவர் எக்ஸ் காஸ் ஒய் மைனஸ் அதே மாதிரி இதுவுமே வந்து ஐ கேன் ரைட் ஒய் இ பவர் எக்ஸ் சைன் ஒய் இப்படி எழுதலாமா புரிதுங்களா நான் இப்படி எழுதுறது ஃபஸ்ட்டு உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதியிருக்கேன் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் ஈஸியாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எக்ஸை பொறுத்து பண்ணிடுறேன் ஸோ டோ வி பை டோ எக்ஸ் இப்போ இதில் நல்லா கவனிங்க உங்களுக்கு காஸ் ஒய் அப்படின்றத நீங்கள் அப்படியே காமனாக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அது வந்து ஒய் ஃபங்க்ஷன் தான் புரியுதுங்களா இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு யூவி ஃபார்மேட்டில் இருக்கா யூவி ஃபார்மேட்னா என்னது ப்ராடக்டில் இருக்குது ஸோ நீ ஃபஸ்ட்டு வச்சுட்டு செகண்டை பண்ணணும் அடுத்து செகண்டை வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு பண்ணும் அப்படி தானே அப்போ என்ன பண்ணலாம் எக்ஸை வச்சுட்டு இ பவர் எக்ஸை நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் எனக்கு இ பவர் எக்ஸ் தான் கிடைக்கும் அதே மாதிரி இ பவர் எக்ஸை வச்சுட்டு எக்ஸை பண்ணால் எனக்கு ஒன் தான் கிடைக்கும் ஸோ ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுருங்க புரியுதுங்களா இப்போ அதே மாதிரி இங்கே செகண்ட் டேமில் எக்ஸுன்ற டேம் உங்களுக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது எது இ பவர் எக்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது அப்போ இ பவர் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் அது மட்டும் தானே கிடைக்கும் அப்போ இது நீங்கள் அப்படியே காப்பி பண்ணாலே போதும் ஸோ ஒய் இ பவர் எக்ஸ் சைன் ஒய் தான் ஸோ இது வந்து என்னது டோ வி பை டோ எக்ஸ் இப்போ மறுபடியும் நீங்கள் என்ன பண்ணோம் இதை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு டைம் எக்ஸை பொறுத்தே பண்ணுறேன் அப்போ எப்படி எழுதலாம் டோ பை டோ எக்ஸ் ஆஃப் டோ வி பை டோ எக்ஸ் இல்லை நீங்கள் டேரெக்டாக எழுதுகிறதோட எப்படி எழுதலாம் டோ ஸ்கொயர் வி பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கூட எழுதலாம் உங்களுக்கு புரிந்ததுக்காக நான் அப்படி எழுதியிருக்கேன் இப்போ இங்கேயுமே மறுபடியும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காசு ஒய்யை அப்படியே வச்சுக்கோங்க இங்கே ப்ராக்கெட்டில் மறுபடியும் உங்களுக்கு யூவியில் இருக்கா அப்போ அதே ஃபார்மேட்டை மறுபடியும் ரிப்ளை பண்ணோம் ஸோ அப்போ என்ன வரும் எக்ஸை வச்சுட்டு இ பவர் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா இ பவர் எக்ஸ் தான் வரும் அகைன் இ பவர் எக்ஸை வச்சுட்டு எக்ஸை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் தான் இருக்கும் அண்ட் தென் இங்கே செகண்ட் டேம் இ பவர் எக்ஸை நீங்கள் மறுபடியும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு இ பவர் எக்ஸ் தான் கிடைக்கும் புரியுதுங்களா இங்கே பாருங்கள் மைனஸு இது உங்களுக்கு ரிப்பீட்டாக திருப்பி அதே தான் வரும் ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு இ பவர் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் இ பவர் எக்ஸை தான் கிடைக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் மறுபடியும் அப்படியே எழுதிக்கோங்க ஒய் இ பவர் எக்ஸ் சைன் ஒய் இதை நீங்கள் மாற்றி கூட எழுதலாம்ப்பா சில டீச்சர்ஸ் வந்து இ பவர் எக்ஸ் வந்து ஃப்ரெண்டில் போடுவாங்க ஸோ நீங்கள் அப்படி பண்ணுறதா இருந்தாலுமே நீங்கள் எழுதலாம் சரிங்களா இப்போது இதை வந்து சிம்ப்ளை பண்ண மூலமாக இது மல்டிபிகேஷன் நீங்கள் அப்புறம் பண்ணிடுறீங்களா இல்லை ஒன்றே ஒன்று மட்டும் பண்ணுறீங்க என்னென்னா இ பவர் எக்ஸ் இ பவர் எக்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா இது வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் அப்படி தானே இப்போ ஆட் பண்ணிடலாமா ஸோ நான் இப்போ இப்போ ஆட் பண்ணிடுறேன் ஸோ காஸ் ஒய் எக்ஸ் இ பவர் எக்ஸ் திஸ் கேன் பி ரிட்டனாஸ் டூ இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இ பவர் எக்ஸ் சைன் ஒய் ஸோ இது வந்து என்னது டோ ஸ்கொயர் வி பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதாவது இந்த ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ வி அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனை நான் ஃபஸ்ட் முதல் தடவையாக எக்ஸை பொறுத்து பண்ணேன் அகே நான் அந்த ஃபங்க்ஷனை மறுபடியும் எக்ஸை பொறுத்து பண்ணும்போது ஐ எம் கெட்டிங் டோ ஸ்கொயர் வி
புரியுதுங்களாப்பா காஸ் ஒய் நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்குது மைனஸ் சைன் ஒய் அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ இங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இ பவர் எக்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஒய் சைன் ஒய்ன்றது உங்களுக்கு யூவி ஃபார்மேட்டில் ப்ராடக்டில் இருக்குது அப்போ நீங்கள் மாற்றி மாற்றி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்போ ஒய்யை வச்சுட்டு நான் சைன் ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் எனக்கு காஸ் ஒய் கிடைக்கும் அடுத்து சைன் ஒய்யை வச்சுட்டு ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் எனக்கு ஒன் தான் கிடைக்கும் சொல்கிறது பிடிக்கிறீங்களா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இது வந்து உங்களுக்கு ப்ராடக்டில் இருக்குது இது வந்து உங்களுக்கு ப்ராடக்டில் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் வச்சுட்டு செகண்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன் அகைன் செகண்டை வச்சுட்டு நான் வந்து ஃபஸ்ட்டை பண்ணியிருக்கேன் இப்போது அகைன் இதை வந்து மறுபடியும் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா டோ பை டோ ஒய் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா அப்போ தான் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் டோ ஸ்கொயர் வி பை டோ ஒய் கிடைக்குமா ஸோ த ஐ கேன் ரைட் திஸ் ஆஸ் டேரெக்ட்லி டோ ஸ்கொயர் வி பை டோ ஒய் ஸ்கொயர் நம்ம ஒன்றுமே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் எழுதி தான் எழுதணும் கிடையாது நீங்கள் டேரெக்டாக கூட இப்படி எழுதலாம் இப்போ நல்லா கவனிங்க இங்கே மறுபடியும் சைன் ஒய் தான் இருக்குது இந்த என்டையர் ஃபங்க்ஷனில் ஒய் டேமுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது சைன் ஒய் தான் இருக்குது அப்போ சைன் ஒய் நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண என்ன வரும் காஸ் ஒய் வருமா பட் ஆல்ரெடி அங்கே மைனஸ் இருக்கா அதனால் நான் எப்படி எழுதுறேன்னா மைனஸ் எக்ஸ் இ பவர் எக்ஸ் காஸ் ஒய் அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் சரிங்களா சொல்கிறது புரியுங்களா எப்படி எழுதுறேன்னு சொல்லிட்டு இப்போ அதே மாதிரி இங்கே என்ன பண்ணலான்னா இ பவர் எக்ஸை யூ கேன் கீப் இட் ஆஸ் இட் இஸ் இங்கே அகைன் வந்து உங்களுக்கு ப்ராடக்டில் இருக்கா இது இது வந்து இ பவர் எக்ஸ்ப்பா அகைன் ப்ராடக்டில் இருக்கா அப்போ ஒய் வச்சுட்டு யூ கேன் டூ காஸ் ஒய் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் அதை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மைனஸ் சைன் ஒய் கிடைக்கும் அகைன் காஸ் ஒய் வச்சுட்டு இந்த ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் தான் கிடைக்கும் இது முடிஞ்சதுங்களா இப்போ அடுத்து இந்த சைன் ஒய் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் காஸ் ஒய் அப்படின்னு கிடைக்கும் சரிங்களா இப்போ நான் இன்னும் ஒரே ஒரு சிம்ப்ளிகேஷன் மட்டும் தான் பண்ண போகிறேன் என்னென்னு கவனிங்க மைனஸ் எக்ஸு இ பவர் எக்ஸு காஸ் ஒய் ஐ எம் கோயிங் டு யூஸ் திஸ் மைனஸ் இல்லைனா இவன் ஒன்று பண்ணலாம் இது அப்படியே வச்சுக்கோங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க இது வந்து மைனஸ் ஒய் சைன் ஒய்னே எழுதிட்டு இந்த காஸ் ஒய் காஸ் ஒய் ஐ கேன் ரைட் இட் ஆஸ் டூ காஸ் ஒய்யா அவ்வளோதான் இப்போ எனக்கு நாலு டேம் கிடச்சாச்சு எது டோ ஸ்கொயர் வி பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு இந்த ரெண்டு டேமு டோ ஸ்கொயர் வி பை டோ ஒய் ஸ்கொயருக்கு இந்த ரெண்டு டேம் ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு ஆட் திஸ் டூ இப்போ நல்லா கவனிங்களா இதை ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரே லைன்லேயே எழுதுறேன் இங்கே டேரெக்டாகவே டோ ஸ்கொயர் வி பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டோ ஸ்கொயர் வி பை டோ ஒய் ஸ்கொயர் சரிங்களா இப்போ நல்லா கவனிங்க நான் உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணி தான் எழுத போகிறேன் சரிங்களா நான் உள்ளே மல்டிப்ளை இதை இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் அப்போ எப்படி எழுதலாம் எக்ஸு இ பவர் எக்ஸு காஸ் ஒய் எழுதலாங்களா அது மாதிரி இதை மல்டிப்ளை பண்ண என்ன எழுதலாம் டூ இ பவர் எக்ஸு காஸ் ஒய் எழுதுங்களாங்களா இதை வந்து அப்படி எழுதலாமா மைனஸ் ஒய் இ பவர் எக்ஸு சைன் ஒய் அதாவது நான் ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்ச டோ ஸ்கொயர் வி பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயரை நான் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுறேன் அங்கே வந்து நான் ப்ராடக்ட் வச்சுருந்தேன் இங்கே நான் உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதியிருக்கேன் இப்போ அதே மாதிரி இங்கேயுமே பாருங்கள் இந்த மைனஸ் டேம் உங்களுக்கு அப்படியே வரும் மைனஸ் எக்ஸு இ பவர் எக்ஸு காஸ் ஒய் அப்படின்றது அப்படியே தான் வரும் இப்போ இந்த டேம் உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா மைனஸும் மைனஸும் ப்ளஸ் ஆகிடும் தென் யூ கேன் ரைட் இட் ஆஸ் ஒய் இ பவர் எக்ஸு சைன் ஒய் அடுத்து இதையும் இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸும் ப்ளஸும் மைனஸு டூ ஃப்ரண்ட்டில் போட்டுக்கோங்க டூ இ பவர் எக்ஸு காஸ் ஒய் இப்போ இது நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் எல்லா டேர்ம்ஸுமே உங்களுக்கு ஆப்போசிட் சிம்பிளில் தான் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் எக்ஸு இ பவர் எக்ஸ் காஸ் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் இ பவர் எக்ஸ் காஸ் ஒய்யா ஸோ ஐ கேன் கேன்சல் திஸ் டூ அதே மாதிரி டூ இ பவர் எக்ஸ் காஸ் ஒய் மைனஸ் டூ இ பவர் எக்ஸ் காஸ் ஒய் கேன்சல் அதே மாதிரி ஒய் இ பவர் எக்ஸ் சைன் ஒய் மைனஸ் ஒய் இ பவர் எக்ஸ் சைன் ஒய் கேன்சல் ஸோ எவ்ரி திங் காட் கேன்சல் ஸோ ஜீரோ ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டு அவ்வளோதாங்க ஸோ நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக டிஃப்ரென்ஷியேஷன்லாம் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும் இல்லைனா வராது ஸோ ஆஃப்டர் ஆல் நம்ம ரிப்பீட்டாக என்ன பண்ணுறோம் உங்களுக்கு வந்து பாருங்கள் எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது பாருங்கள் இபோர் எக்ஸை நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறீங்க அதே மாதிரி காசும் வையும் நீங்கள் மாற்றி மாற்றி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறீங்க ஸோ கொடுத்துக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே சிம்பிள் தான் நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணுறதுல பொறுத்து தான் இருக்குது நான் இங்கே பண்ண மாதிரி நீங்களும் நோட்டில் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில டீச்சர்ஸ் வந்து இங்கேயே வந்து உங்களுக்கு உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணி கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுறதா இருந
அதே மாதிரி தான் இங்கேயுமே வந்து உங்களுக்கு ஈக்குவலாக தான் வரும் ஸோ சொல்யூஷன் யூ கேன் ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் ஃபஸ்ட் ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு டூ டோ டபிள்யூ பை டோ எக்ஸ் சரிங்களா டோ டபிள்யூ பை டோ எக்ஸ் இங்கே முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் என்ன நோட் பண்ணோன்னா ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷனுக்கு உள்ளே இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து ப்ராடக்டில் இருக்குது சரிங்களா அதாவது சைனுக்கு உள்ளே எக்ஸ்ஒய் அப்படின்றது ப்ராடக்டில் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து அதை கேர்ஃபுல்லாக தான் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு டோ டபிள்யூ பை டோ எக்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ டோ டபிள்யூ இது எக்ஸை பொறுத்து பண்ண போகிறேன் இப்போ எக்ஸை பொறுத்து நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் பண்ணும்பொழுது எக்ஸ் வந்து ஒன் ஆகிடுமா அப்போ யூ வில் கெட் ஒன்லி ஒய் தான் புரியுதுங்களா இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சைன் எக்ஸ்ஒய் இருக்குது இப்போ இந்த சைன் எக்ஸ்ஒயை நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா யூஆர் கோயிங் டு ஹாவ் காஸ் எக்ஸ்ஒய் வரும் அகைன் உள்ளே இருக்கிற எக்ஸ்ஒய்யை நீங்கள் எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒய் மட்டும்தான் வரும் கரெக்டாக புரியுதா நான் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸை பொறுத்து பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு டைமில் ஒய் மட்டும் தான் இருக்கும் செகண்டில் சைனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் காசு அகைன் அது உள்ளே இருக்கிற ஃபங்க்ஷனை எக்ஸை பொறுத்து பண்ணால் உங்களுக்கு வெறும் ஒய் மட்டும் தான் கிடைக்கும் ஸோ அதை இப்போ எப்படி எழுதலாம் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் காஸ் எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு எழுதுனாங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா எக்ஸை பொறுத்து பண்ணிட்டேன்னா கையோடு இது அப்படியே ஒய்யை பொறுத்து பண்ணிவிடுங்க அது எப்படி எழுதலாம் டோ பை டோ ஒய் ஆஃப் டோ டபிள்யூ பை டோ எக்ஸ் ஸோ திஸ் கேன் பிரிட்டன் ஆஸ் வாட் டோ ஸ்கொயர் டபிள்யூ பை டோ ஒய் டோ எக்ஸ் இப்போ நீங்கள் எக்ஸை பொறுத்து வந்த ஆன்சரை மறுபடியும் ஒய்யை பொறுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு டம் ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் ஒன்லி ஒன் மட்டும்தான் இப்போ இதுவுமே வந்து உங்களுக்கு ப்ராடக்டில் இருக்கா ஸோ ஒய்யை வச்சுட்டு இதை பண்ணணும் அகைன் காசை வச்சுட்டு நீங்கள் ஒய்யை பண்ணுற மாதிரி வரும் ஃபஸ்ட்டு ஒய்யை வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா காசை பண்ணுறேன் அப்போ என்ன வரும் உங்களுக்கு மைனஸ் சைன் அதாவது ப்ராக்கெட்டில் தான் வரும் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் ஒய் அகைன் எக்ஸ் ஒய்யை நீங்கள் ஒய்யை பொறுத்து பண்ணும்போது என்ன வரும் வெறும் எக்ஸ் மட்டும் தான் கிடைக்கும் புரியுதுங்களா அதே மாதிரி ப்ளஸ் போட்டுட்டு காஸ் எக்ஸ் ஒய்யை வச்சுட்டு ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் ஒன்லி ஒய் மட்டும்தான் புரியுதுங்களாப்பா இப்போ நான் வந்து இதை ஒரே சென்டென்ஸ் எழுதிக்கலாமா எப்படி எழுத போகிறேன் அப்படின்னா ஒன் இது மைனஸ் அப்படியே போட்டுக்கிறேன் எக்ஸ் ஒய் சைன் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் ஒய் மட்டும் போட்டுக்கிறேன் ஸோ இது வந்து ஈக்வேஷன் ஒன்று அதாவது எல்ஹெச்எஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோன்னா டோ டபிள்யூ பை டோ ஒய் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸை பொறுத்து பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒய்யை பொறுத்து பண்ணேன் எல்ஹெச்எஸ்க்கு இப்போ ஆர்ஹெச்எஸ்க்கு நான் ஃபஸ்ட்டு ஒய்யை பொறுத்து பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸை பொறுத்து பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ என்ன நடக்கும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டைமில் நான் ஒய்யை பொறுத்து பண்ணேன்னா யூ வில் கெட் ஒன்லி எக்ஸ் மட்டும்தான் அடுத்து ஏற்கனவே பண்ண அதே தான் இங்கேயும் வரும் ஸோ என்ன வரும் சைன் எக்ஸ் ஒய்யை பண்ணால் ஐ எம் கோயிண்ட் டு கெட் காஸ் எக்ஸ் ஒய் உள்ளே இருக்கிற ப்ராக்கெட்டில் எக்ஸ் ஒய்யை ஒய்யை பொறுத்து பண்ணால் ஐம் கோயிண்ட் டு கெட் ஒன்லி எக்ஸ் தான் அப்போ இங்கே என்ன வருது அது அப்படியே ரிவர்ஸில் வரும் இங்கே ஒயில் இருந்ததெல்லாம் இப்போ இங்கே என்ன மாறும் எக்ஸாக மாறும் அப்போ எக்ஸை பொறுத்து பண்ணால் என்ன வரும் எனக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் இதை நான் ஃப்ரெண்ட்லேயே எழுதிக்கிறேன் எக்ஸ் காஸ் ஒய்னு மாற்றி எழுதிக்கிறேன் இப்போ இதை வந்து ஐம் கோயிண்ட் டு டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு என்னது எக்ஸா ஸோ ஐம் கோயிண்ட் ரைட் லைக் திஸ் டோ டபிள்யூ பை டோ ஒய் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டோ ஸ்கொயர் டபிள்யூ பை டோ எக்ஸ் டோ ஒய் இப்போ நல்லா கவனிங்க இதை இங்கே இருக்குல்ல இதை வந்து நான் என்ன பொறுத்து பண்ணால் எக்ஸை பொறுத்து பண்ண போகிறேன் அப்போ ஃபஸ்ட்டு டேம் பண்ணால் ஒன் தான் நெக்ஸ்ட் எக்ஸை வச்சுட்டு காசை பண்ணிங்க அப்படின்னா என்ன வரும் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் ஒய் அகைன் எக்ஸ் ஒய்யை நீங்கள் எக்ஸை பொறுத்து பண்ணிங்கன்னா வெறும் ஒன் மட்டும் தான் கிடைக்கும் அதாவது ஒய் வரும் சரிங்களா சரி ஒய் வரும் அதாவது ஒன் ஒய் வரும் ஸோ ஒய் தான் வரும் நெக்ஸ்ட்டு காஸ் எக்ஸ் ஒய்யை வச்சுட்டு எக்ஸை டெஃப்ரிஷியேட் பண்ணால் உங்களுக்கு வெறும் ஒன் தான் கிடைக்கும் சரிங்களா ஒன் அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் நான் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் ஃப்ரெண்டில் போட்டுக்கலாமா எக்ஸ் ஒய் சைன் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் ஒய் அவ்வளோதான் முடிஞ்சது பாருங்கள் இப்போ ஈக்குவேஷன் ஒன் ஒன் டூ ஈக்குவலாக இருக்கா பாருங்கள் ஒன்று ஒன்று எக்ஸ் ஒய் சைன் எக்ஸ் ஒய் சைன் எக்ஸ் ஒய் காஸ் எக்ஸ் ஒய் எல்லாமே சிக்கலாக ஸோ ஃப்ரம் இந்த கொஞ்சம் ரிஸ்க் ரோல் டவுன் பண்ணிக்கிறேன் ஃப்ரம் எப்படி எழுதலாம் ஒன் அண்ட் டூ என்ன தெரியுது உங்களுக்கு டோ ஸ்கொயர் டபிள்யூ பை டோ ஒய் டோ எக்ஸும் டோ ஸ்கொ
ஸோ போன கொஸ்டின் என்ன பண்ணணுமோ அதே தான் பண்ண போகிறோம் அங்கே எக்ஸ்ஒய்க்கு பதிலாக இங்கே என்ன இருக்குது ஒய் இஸ்ட்னு இருக்குது அந்த கம்பேர் பண்ணும்போது இங்கே உங்களுக்கு டிஃப்ரென்சேஷன் ஈஸி தான் ஏன்னா உங்களுக்கு சைன் இருந்தது ப்ராடக்ட்லாம் இருந்தது பட் இது வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரென்சேஷனே ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா இந்த வீடியோ பொறுத்த வரைக்கும் பாஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்களே ட்ரை பண்ணுங்கள் சார் என்னால் போட முடிஞ்சது நானே ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணணும் ஐ வில் பி எக்ஸ்பெக்டிங் சரியா இப்போ நானும் போட தான் போகிறேன் நீங்கள் வந்து பாஸ் பண்ணி நீங்கள் போட்டது அப்புறமா ப்ளே பண்ணி நீங்கள் அப்படியே ஓட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா இப்போது நான் போடுறேன் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் டோ வி பை டோ இசட் கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க டோ வி பை டோ இசட் போன சமயம் என்ன பண்ணோமோ அதே தான்ப்பா அங்கே எக்ஸ் ஒய் இருக்குல்ல அதுக்கு பதிலாக இங்கே ஒய் இசட்னு இருக்குது வேரியபிள் தான் சேஞ்ச் இப்போ டோ வி பை டோ இசட் இப்போ இது இசட்டை பொறுத்து நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறேன் அப்போ நான் ஃபஸ்ட்டை கண்டுக்க தேவையில்ல செகண்டையுமே கண்டுக்க தேவையில்ல இசட் கியூபை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண என்ன வரும் த்ரீ இசட் ஸ்கொயர் வரும் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் இசட்டை நான் இசட்டை பொறுத்து பண்ணனா எக் இது வந்து ஒன் ஆகிடும் அப்போ ரிமைனிங் உங்களுக்கு வெறும் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் மட்டும்தான் கிடைக்கும் புரியுதுங்களா இப்போ டோ வி பை டோ இசட் பண்ணிட்டேன்னா இப்போ கையோடு இதை நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒய்யை பொறுத்து பண்ணிடுறேன் அப்போ எப்படி வரும் டோ வி பை சாரி டோ ஸ்கொயர் வி பை டோ ஒய் டோ இசட் இப்போ இதை நீங்கள் எதை பொறுத்து பண்ணணும்னு சொன்னேன் ஒய்யை பொறுத்து பண்ணணும்னு சொன்னேன் அப்போ உங்களுக்கு இது என்ன வரும் ஜீரோ இதை நீங்கள் கண்டுக்க தேவையில்ல ஏன்னா இங்கே ஒய்யே கிடையாது இங்கே ஒய் இருக்கா அந்த ஒய்யுமே உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் தானே வரும் அப்போ ரிமைனிங் வெறும் த்ரீ எக்ஸ் மட்டும்தான் எவ்வளோ சிம்பிளான கொஸ்டின் பாருங்கள் ரொம்ப 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 சிம்பிள் அப்படி தானே அதனால தான் நான் உங்களை ட்ரை பண்ண சொன்னேன் இப்போது இது வந்து முடிஞ்சிச்சு அவ்வளோதான் எல்ஹெச்எஸ் கரைச்சாச்சு அடுத்து ஆர்ஹெச்எஸ் போனோம் ஆர்ஹெச்எஸ் என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு ஒய்யை பொறுத்து பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இசட்டை பொறுத்து பண்ணோம் ஸோ அதே தான் டோ வி பை நான் இங்கே ரைட்லேயே போட்டுறேன் டோ ஒய் ஸோ இதை வந்து நான் ஒய்யை பொறுத்து பண்ணுறேன் அப்போ எனக்கு இதையும் இதையும் மட்டும் பார்த்தாலே போதும் எக்ஸை இசட்டை டீலில் விட்டுருங்க அப்போ ஒய் கியூபை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் உங்களுக்கு த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் வரும் இதை நீங்கள் ஒய்யை பொறுத்து பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வெறும் த்ரீ எக்ஸ் இசட் மட்டும்தான் இருக்கும் இப்போ இதை இசட்டை போட்டு மறுபடியும் பண்ணோம் அப்போ என்ன வரும் டோ ஸ்கொயர் வி பை டோ இசட் ஜோ டோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கேயுமே இசட்டை பொறுத்து பண்ணுறதால இதை நீங்கள் கண்டுக்க தேவையில்லை இதை மட்டும் நீங்கள் இசட்டை பொறுத்து பண்ணிங்கன்னா ஒன் ஆகிடுமா அப்போ அதே த்ரீ எக்ஸ் தான் வரும் ஆல் தான் ரெண்டு ஈக்குவலாக வந்துச்சுங்களா முடிஞ்சது சம்மு ஸோ ஃப்ரம் ஒன் அண்ட் டூ ஐ பிலீவ் எல்லாருக்குமே இந்த ஆன்சர் கரெக்டாக வந்திருக்கும் நம்புகிறேன் அது வந்திருந்துன்னா மை சின்சியர் அப்ரிஷியேஷன் டு யூ நீங்கள் வந்து இதை கரெக்டாக போட்டுட்டீங்க அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு நான் போகிற போகிற வீடியோவில் உங்கள் நேம் நான் மென்ஷன் பண்ணி ஐ வில் கிவ் அப்ரிசியேஷன் சரிங்களா இப்போது எப்படி அதில் ஆன்சர் சொல்யூஷன் எதிருங்க ஷோ தட் தானே அப்போ நீங்கள் அதை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கோங்க டோ ஸ்கொயர் வி பை டோ ஒய் டோ இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு டோ ஸ்கொயர் வி பை டோ இசட் டோ ஒய் ஹென்ஸ் ப்ரூவுடன் கூட முடிச்சுக்க அவ்வளோதாங்க ரொம்ப சிம்பிள் தானே இந்த கொஸ்டின் நைன்த் கொஸ்டின் இன்னும் ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது அதை முடிச்சுட்டோன்னா அந்த எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் முடிஞ்சிடும் ஸோ டென்த் கொஸ்டின் நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன் இப்படியே கண்டினியூ பண்ணிடுறேன் பார்த்துக்கோங்க கொஸ்டின் நம்பர் டென் பாருங்கப்பா இது வந்து ஒரு வேர் ப்ராப்ளம் மாதிரி கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா ஒரு ஃபார்ம் வந்து அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கால்குலேட்டர்ஸ் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கால்குலேட்டர்ஸ் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனாக வந்து நமக்கு டிஃபைன் பண்ணிட்டாங்க ஸோ எப்படின்னா ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய் சி ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய் அப்படின்ற மாதிரி இதில் நம்ம சின்ன விஷயம் தான் பண்ண போகிறோம் என்னென்னா ஒரு டைம் நீங்கள் அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிவிட்டு கொடுத்துருக்கிற வேல்யூ அங்கே நீங்கள் எக்ஸு ஒய்க்கு பதிலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணி விட்டுட்டு போகிறீங்க அவ்வளோதான் ஸோ வேட் ப்ராப்ளம்ஸ் அவங்க நல்லா ஜென்ரல் மைண்ட் செட் டஃப் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிப்பீங்க அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது வேட் ப்ராப்ளம்ஸும் வந்து நீங்கள் ஆர்டினரி சம்ஸ் போகிற மாதிரி தான் பட் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு கதை சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து சம் வந்து கேட்டிருப்பாங்க அவ்வளோதான் மற்றபடி நீங்கள் ரொம்ப ஒரி பண்ண வேண்டிய அளவுக்கு சீரியஸான டிஃபிகல்ட்டான கொஸ்டின்லாம் இது கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு இங்கே எழுதிக்கோங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆறு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி இங்கே சி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இப்போது இது என்ன ரெண்டுமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் அப்படின்றது டைப் ஏ நம்பர் ஆஃப் டைப் ஏ அதே மாதிரி ஒய் அப்படின்றது நம்பர் ஆஃப் டைப் பி அப்படின்ற மாதிரி ஸோ ரெண்டு டைப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் என்ன கேட்குறாங்க ப்ராஃபிட் ஃபங்க்ஷன்
minus 0.05x square 0.05y square minus 2000 Sir, 2000 is equal to this. This is the same thing. So, 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 this is P of x, y. So, this is the same thing. So, this is the same thing. Do P by do x, do P by do y. So, x is the same thing. Y is the same thing. So, this 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 is the same thing. So, I first one time differentiate pannera, do p by do x pannera. Apan, x pannera, first 72x pannera, apan, 72 x pannera, first one again 72 x pannera, apan, it will be 72 matana varo. Adha mari, ingana x pannera, apan, 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 plus 0.04 y matana kadi kao. It is not possible, because it is not possible, it is not possible, it is not possible, it is not possible. Adha mari, inga gavan inga, it is not possible, the two front lower x square upon n over on 2x over in law so now now the edit at the step law on another either 2x is the meaning of the panel media when i'm giving x cut out even on the constant down up with the end up on love in a direct away 72 plus 0.04 y minus 2 times 0.05 is 0.1 times x 0.1x is just a bracket matter put it if a do p by do x can do it touch either one day even the point like under you know சரிங்களா, சு அதியமே நான் இங்கப் போட்டுகிறேன் அட்ட என்னது 1200 கம்ம 1800ல do p by do x value சு என்ன வரும் x பில 1200 சப்சிட் பண்ணும் y பில 1800 சப்சிட் பண்ணும் அப்பு இங்க 72 constantதான் தப்படியே வரும் next 0.04 times y இருக்குங்களா y எவ்வளோ 1800 minus 0.1 times x இருக்குங்களா 1200 இப்பு பாருங்க 72 இது எப்படி மல்டிப்பிலைப் பண்ணலாம் இங்க 2 0 2 decimal cancel ஐடும் so direct away 4 into 18 அதுமே 72 தான் வரும் minus இங்கேமே 2 0 1 decimal 1 decimal cancel ஆகும் அப்பு remaining என்ன வரும் 120 so 72 72 144 144 124 120 போச்சினா உங்களுக்கு remaining என்ன கடைக்கும் 24 தான் கடைக்கும் so இதுதான் first part to over அதாவது do p by do x தான் over அடுத்து do p by do y அதையம் நீங்கள் எவ்வளவு ட்ரைப் பண்ணலாமே போன சம் நீங்கள் ட்ரைப் பண்ணிந்தீங்கள் அதையம் மறி நீங்கள் second sum அது 10th second subdivision நீங்கள் எவ்வளவு ட்ரைப் பண்ணலாம் so y பொருத்து differentiate பண்ணங்கு இப்பு என்ன வரும் do p by do y பொருத்து differentiate பண்ணலாம் எங்க இருக்கு function எங்க இங்கு எம்மே பாருங்க இது பண்ணம் முடியாது இது ஏம் பண்ணம் முடியாது y term தாம் பண்ணம் முடியாது y square பண்ணம் என்ன வரும் 2 வருங்களா அப்பு போன சம் மாறி அதேதான் but 0.1 y அப்படின் வரும் so dictum உங்களுக்கு steps எல்லமே almost repeat அவரா மர்தாருக்கும் இப்பு இதுக்கு அதே point substitute பண்ணி answer முடிச்சிருங்க அவள 0.04 times 1200 சரிங்களா minus 0.1 times 1800 சொப்பு 84 இருந்தது அப்படியதான் இருக்கும் 412 சார் 48 வருங்களா அடுத்து 118 சார் 180 வரும் so 84 48 128 சரி 132 வரும் 132ல 180 போச்சினா minus 48 வரும் சரிங்களா, சு இதைப் புருத்து வருக்கு உங்களுக்கு negativeல வருது, சு ஒரு answer positiveல வருது, ஒரு answer negativeல வருது, அவளுதான் பாம் முடிந்து தென்று கொஷ்சின் முடிந்து, சான் இருக்கு சொன்னாம் மாதிரி வேட்டு வாலம் சப்புருத்து வருக்கும் நீங்கள் எதுமே வந்து வேட்டு வாலம் சப்பினான் வேட்டுரால்லும்னான்னது பக்கத்தில் இருக்கிறு பெல்ல ஐக்கானை கலிக்கப் பண்ணிடினா என்ன எப்போ விடியோ போட்டலும் உங்களுக்கு நோடிபிக்கிச்சினாக வரும் நம்ம சானல்ல கலாஸ் 8ல இருந்து 12 வரிக்கும் Max and Business Max Solutions Videos Concept Clarity Videos எல்லாமே அவையில்லைப்பலாக இருக்கு பிலையில் செக்கப் பண்ணி பாருங்க We'll continue the remaining in the next video Bye-bye